안녕하세요. 영자론 쌩 기초문법 제3권 23장 연결해서 보도록 하겠습니다. 자, 오늘은 Let's Practice와 종합문제 보실 차례인데요. Let's Practice 첫 번째 문제부터 보도록 하겠습니다. 자, 첫 번째는요. 우리말에 맞게 연결이 자연스럽도록 괄호 안에 단어들을 이용하여 문장을 완성하시오라는 문제입니다. 자, 예문 보시면은요. 우리 딸은 예의 바르고 이제 예쁘고 예의 바르다라는 표현입니다. 자, 그럼 고쳐주면 아, 써주면은요. My daughter is 예쁘고 예의 바르다. 아까 그러니까 pretty and polite and로 연결이 되는 거죠. 그래서 pretty and polite로 써주시면 되겠습니다. 자, 그럼 1번부터 보도록 할게요. 자, 나는 수학과 과학 공부하는 것을 좋아한다. So I like to study 수학과 과학이니까 뭐예요? Math and science and로 연결해 주면 되는 거죠. 두 번째입니다. 그는 축구 보는 것과 하는 것을 즐긴다. 자, 보는 것과 하는 것. 그러니까 he enjoys watching and playing으로 연결해 주시면 되는 거죠. 똑같이 동명사를 이제 동명사를 연결하고 있습니다. 자, 그다음에 3번. 그 학생은 조용하고 빠르게 걷는다. 자, the student walks. 조용하고 빠르게. quietly and fast로 연결이 되는 거죠. fast 부사로 쓰였습니다. 네 번째예요. 그 책상은 흰색과 빨강색이다. 그럼 the table is white and red. and로 연결이 되는 거죠. 다섯 번째예요. 원은 동그랗고 평평하다. 그 the circle is round and flat으로 써줄 수 있겠습니다. 여섯 번째예요. 그 외국어는 정확하고 유창하게 말한다. 그래서 the foreigner speaks accurately and fluently로 연결이 됩니다. 그래서 accurately, fluently가 똑같이 부사로서 and로 연결이 되는 거죠. 자, 다음. 신사, 숙녀 여러분. 야, 이건 많이 보신 구문이죠? So, ladies and gentlemen. 써주시면 되겠습니다. L, 대문자로 써주시고요. 그 다음에, 가서 숙제해라 라는 표현입니다. 자, go and do your homework. 그러 쓸 수가 있고요. 혹은 go to do 할 수도 있고요. go do 쓸 수도 있어요. 근데 지금 여기서는 and로 연결하는 걸 기본으로 보고 있기 때문에 go and do 써주시면 되겠습니다. 자, 아홉 번째. 그녀의 머리는 길고 곧게 뻗었다. 그래서 her hair is long and straight 로 and로 연결이 되는 거죠. 자, 열 번째. 태양이 빨갛고 빛난다. 그러면 뭐예요? the sun is red and shiny 로 연결이 됩니다. 지금 그래서 1번에서 10번까지 모두 and로 연결되는 거볼 수가 있었죠? 그래서 and로 단어와 단어, 동사와 동사 이렇게 연결을 했다라는 거 보시면 되겠습니다. 자, 두 번째는요. 우리말에 맞게 and, not or, so 중에 하나를 이용해서 문장을 만들어 보세요 라는 문제입니다. 자, 여기 오던지 아니면 저기로 가라 라는 표현입니다. 그 뭐야? come here or go there. 선택하는 거죠? 그래서 or를 써주면 되겠네요. 자, 그 다음에 1번부터 보도록 할게요. 나는 돈을 많이 모아서 외국에 갔다. So I saved much money and 그래서 이제 외국에 갔다. 그리고 외국에 갔다 라는 표현이기 때문에 and I went abroad를 쓰면 되겠습니다. 그래서 and 써주시면 되세요. 두 번째, 너는 어떤 색을 좋아하니? 초록색이니? 노란색입니다. 자, 그럼 뭐예요? Which color do you prefer? Green or yellow? 둘 중에 선택하는 거니까, 그죠? Green or yellow 써주시면 되겠습니다. 자, 그 다음에 그는 그림을 그려서 팔았다. 뭐예요? 그림을 그리고 팔았다라는 거죠. 그래서 he drew, drew pictures and he sold them. 주면 되겠습니다. 그래서 and 주시면 되세요. 그 다음 학교에 가라. 그러면 선생님과 얘기할 수 있을 거야. 이거 뭐야? Go to school. 명령문이 오고요. 그 다음에 그러면 한 뭘로 써줘야 됩니까? And를 써줘야 되죠. So and you can talk to your teacher로 완성이 되겠습니다. 그 다음 5번 믿거나 말거나 나는 정직하다 라는 표현에서 so believe or not. 믿거나 말거나 그죠? Believe or not. 쓰러 쓸 수가 있겠죠. Believe or not, I'm honest. 자, 여섯 번째입니다. 저에게 이메일 혹은 편지를 주세요. 둘중 하나죠? 그 뭐예요? Or로 연결이 되겠죠? Give me an email or a letter. 써주시면 되겠습니다. 일곱 번째, 손을 씻어라. 그러면 깨끗해질 것이다. Wash your hands and they will be clean. 으로 완성이 되는 거죠. 명령문 다음에 and면 그러면 or이면 그렇지 않으면 이런 거 알고 계시죠? 여덟 번째요. 아기는 곰과 인형을 가지고 있다. 그럼 뭐예요? 
두 개를 동등하게 나열해 주는 거기 때문에 The baby has a ball and a doll를 쓸 수가 있습니다. 아홉 번째, 나는 어제 잠을 못 자서 지금 자고 싶다. I could sleep last night. 지난 밤에 잘수 없었다. So, 그래서 지금 자고 싶다. 그렇기 때문에 So, I want to sleep now를 써주면 되겠습니다. 열 번째예요. 우리는 영화를 보러 보거나 쇼핑하러 갈 거야. 뭐요? 하거나 뭐 하는 거죠? 둘중 하나죠? 그럼 뭐예요? Or로 연결이 되겠네요. 그래서 We'll go to the movies or go shopping으로 연결해 주실 수 있겠습니다. 자 그러면 다음 넘어가도록 할게요. 자 두번째, 세번째 문제는 문장에 알맞게 because 또는 if 중 하나를 선택해서 쓰시오 라는 문제입니다. 자 1번부터 보시면요. 은자 내일 비가 오면은 we can't go on a picnic 어, 어, 소풍 가지 않을 소풍 갈수 없다 라는 표현이죠. 그럼 뭐예요? 앞에 조건을 나타내 줘야겠죠? if를 써주면 자연스러운 문장이 되겠습니다. 두 번째, you are bored. 네가 좀 지겨우면은 you can listen to music. 너는 음악을 들어도 좋다 라는 표현이에요. 마찬가지로 조건을 나타내 주고 있죠? 그래서 if를 써주면 되겠습니다. 세 번째, you can't get some money. 너는 약간의 돈을 얻을 수 없어. or 아, your mom is angry. 너희 엄마가 화가 났기 때문에 라는 표현이 되겠죠. 그래서 because를 써주면 자연스럽게 돼요. 네 번째, mm-hmm. I don't enough. I don't have enough money. 내가 충분한 돈이 없어서 I walked. 나는 걸었다. 라는 표현이 정확할 거예요. 그래서 because를 써주시면 되겠네요. 자, 5번입니다. I will be upset. 나는 화가 날 거다. 화가 날 거다. You push me. 네가 나를 push. 밀게 되면은 화가 날 거다가 낫겠죠? 그래서 if. if를 써주는 게더 정확하겠네요. 자, 그 다음에 여섯 번째. I will buy this book. 나는 이 책을 살 거다. There is much information. 자, 많은 정보가 있어서 살 거다 라는 표현이 맞겠죠? 그래서 because를 써주시면 되겠습니다. 일곱 번째예요. The lecture is hard. 자, 수업이 어렵기 때문에 I can't understand. 나는 이해할 수 없었다. 좀더 부드럽죠? 그래서 because를 연결해 주시면 되겠네요. 그 다음에 여덟 번째 You don't study hard. 너는 열심히 공부하지 않는다. You will fail. 너는 실패할 거다. 뭐요? 네가 열심히 공부하지 않으면 실패할 거다. 조건을 나타내고 있죠? 그래서 if를 써주시면 되겠습니다. 자, 9번째 You will go there easily. 너는 쉽게 그곳에 갈 수가 있다. 라는 표현입니다. 그 다음에 you take a taxi. 네가 택시를 타게 되면 할 거다. 라는 거기 때문에 조건을 나타내는 if를 써주면 되겠습니다. 마지막 The thief needed money. 자, 강도는 돈이 필요했기 때문에 he stole the wallet. 그 지갑을 훔쳤다. 라는 표현이 맞을 거예요. 그죠? 그래서 이유를 나타내는 because를 써주면 자연스럽게 연결이 되겠습니다. 자, practice 네 번째입니다. 내용에 맞게 when, while, since 중 하나를 선택하여 빈칸에 쓰시오 라는 문제입니다. 자, 예문 보시면 은요 Kelly studied while I was watching TV. 자, Kelly는 자, TV를 보는 동안에 공부를 했다 라는 표현이 되기 때문에 자, 여기에 while 자리에 보시면 은 이게 오는 거죠. 왜? TV를 보면서 공부를 한 거예요. 부대 상황을 나타내고 있는 거죠. 그래서 while 선택해 준 겁니다. 자, 그럼 1번부터 보도록 할게요. I was a child. 내가 어렸을 때 I dreamed to be I dreamed to be a pilot. 나는 조종사가 되기를 꿈꿨었다. 라는 표현입니다. 그럼 뭐예요? 올수 있는 거는 어렸을 때 그랬다. 라는 표현이 좀더 정확하겠죠? 그래서 when 써주면 되겠습니다. 두 번째, mom is washing dishes. 엄마가 이제 설거지를 하고 있어요. Dad cleaned the living room. 아빠는 거실을 청소하고 있습니다. 그럼 뭡니까? 엄마가 이거 하는 동안 아빠는 이걸 한 거죠. 그래서 동시 상황을 나타내는 while 써주면 되겠네요. 2번은 while. 3번. I've stayed in Japan. 나는 일본에 살아왔습니다. Mm-hmm. I was born. 내가 태어나 이후로 살아오고 있습니다. 라는 표현이 맞겠죠. since를 써주시면 되겠네요. 네 번째. I didn't want to study. 나는 공부하기를 원하지 않아요. My teacher, uh, my sister taught me English. 우리 누나가 나한테 영어를 가르쳐 줬을 때, 그러니까 그 공부하기를 원하지 않았어요. 라는 표현이 부드러울 겁니다. 그래서 when을 선택해 주도록 하는 거죠. 다섯 번째, 자, the man had been in his room. 자, 그 남자는 그의 방에 있어, 왔, 있어 왔었어요. 그 다음에 2008, 2008년 
이후로 라는 표현이 맞겠죠? since 2008로 완성할 수가 있겠습니다. 여기서 since는 뭐뭐 이후로, 이래로 라는 뜻이 되는 거죠. 자, 여섯 번째, they've worked hard. 그들은 열심히 일해왔습니다. 그 다음에 they were punished. 그들이 벌받은 이후로 열심히 일했습니다. 라는 표현이 되기 때문에 since 써주시면 되겠네요. 일곱 번째, other, play, other players took a, took a nap. 자, 다른 선수들은 낮잠을 잤다. 그 다음에 the pitcher was practicing. 그 다음에 부수는 연습을 했다. 그 뭐예요? 선수가 연습을 하는 동안에 다른 선수들은 낮잠을 잔 겁니다. 그러니까 동시 상황을 나타내는 while를 써주면 되는 거죠. 정답은 while 되겠습니다. 여덟 번째, she had a headache. 자, 그녀는 두통을 갖고 있어요. she took a medicine. 그녀는 그 약을 먹었죠. 뭐예요? 두통이 있어서 두통이 있을 때 약을 먹었다 라는 표현을 쓸 수가 있을 겁니다. 그래서 when she had a headache, headache가 있었을 때 약을 먹었다. she took a medicine. 쓸 수가 있겠네요. 만약에 since를 선택하신 분이 있다면 그 headache가 있었기 때문에 약을 먹었다 라고 쓰신 거겠죠? 그렇다면 정답이 될 수가 있겠네요. 자, 아홉 번째. 그 다음에 the building was uh, constructed. 자, building이 세워졌다. 구성이 되었다. 그 다음에 the owner had made lots of money. 그 주인은 많은 돈을 벌었다. 라는 표현이에요. 자, 그럼 뭐예요? 건물이 이제 construct 되기 때문에 어, 만들어졌기 때문에 owner는 많은 돈. 아니죠. building이 construct 된 이후로 그죠? 오늘은 많은 돈을 벌어왔다 라는 표현이 될 거예요. 왜? 지금 보시면은 head pp가 쓰였죠. 뭐요? 그 이후로 계속 이제 과거 시제까지 연결이 된 겁니다. 그래서 since 써주시면 되겠네요. 마지막 열 번째예요. The baby fell asleep. 자, asleep 이거 붙여주셔야 됩니다. 자, 아기가 잠이 들었습니다. Mm -hmm. Her mom was telling a story. 엄마가 이야기를 말하는 동안에 잠이 든 거겠죠. 그래서 while 써주시면 되겠습니다. 그래서 정답 while로 해주시고요. 자 그러면 다음 종합문제 넘어가도록 하겠습니다. 자 1번에서 4번은 빈칸에 알맞은 단어를 고르는 문제예요. 1번부터 보시면 은 we can go there. 우리는 거기에 갈수 있습니다. either by train mm -hmm. on foot. 뭐예요? 기차를 타거나 걸어서 갈수 있습니다. 그럼 either A or B가 되겠죠? 정답은 2번이 되겠네요. 그래서 by train과 on foot을 연결하고 있습니다. 두 번째, my best friend. 내 친구, 나의 가장 친한 친구랑 I sold soda on the street. 길거리에서 소다를 팔았다 라는 표현입니다. 그러면 my best friend과 I를 연결할 수 있는 거는요? and가 되겠죠? 둘이 판 거야. 그래서 볼수 있는 건 3번이 되겠습니다. 다음에 3번, the computer in the office. 그 사무실의 컴퓨터는 is old, 느리고 and fast, 빠르다 라는 표현인데 자, 뭐가 맞을까요? old and fast, 느리고 빠르다. old but fast, 오래됐지만 빠르다. 뭐가 맞을까요? 오래된 것과 빠른 것은 약간 상관되는, 그러니까 반대되는 개념입니다. 그죠? 그래서 but로 연결해주는 게더 자연스럽겠네요. 정답은 2번이 되겠어요. 4번, it was very dark. 너무 어두웠다. 그 다음에 I couldn't see anything. 나는 아무것도 볼 수가 없었다. 뭐예요? 앞에 어두워서 볼 수가 없는 거겠죠? 앞이 원인이 되고 뒤에 결과가 되는 것은 1번 so 그래서 를 써주시면 되겠습니다. 자 5번에서 7번은요. 표현이 어색한 문장을 고르는 문제예요. 자 1번부터 보시면 은 either you and he 바로 나오네요. either you and 아니죠. 어떻게 해야 됩니까? either you or he is the next better 를 써주셔야겠죠. 그래서 정답은 1번이 되겠네요. 2번은요. He was young. 그는 젊다. But 하지만 He was smarter than me. 그는 나보다 똑똑하다. 라는 표현이에요. 틀린 부분 없습니다. 젊지만 똑똑한 거기 때문에 but으로 연결할 수가 있겠죠. 3번. Stay at, home, uh, stay at night. 밤에 밤을 지새워라. Because you can't see anything. 자, 너는 아무것도 볼수 없기 때문에 밤에 머물러라. 라는 표현입니다. 자, 말은 조금 이상한데 표를 그 어법상 틀린 부분은 없습니다. 자, 그래서 네가 아무것도 이제 볼수 없기 때문에 밤에 머물러라 라는 표현이 되겠어요. 4번 Which is better? 어느 게더 낫습니까? Coffee or tea? 커피나 티 중에 둘중 하나 선택하는 개념인 거죠. 그래서 or 써준 거 맞죠. 그래서 정답은 1번이 되겠습니다. 그 다음에 6번을 보시게 되면 은 He will come tonight. 그는 오늘 밤에 올 것이다. 
since his father is ill. 그의 아빠가 아프시기 때문에 라는 표현입니다. 자 그러면 뭐야? 아빠가 아프기 때문에 오늘 밤에 올 거예요. 그러면 틀린 부분 없죠? 아픕니다. 현재 아프신 거야. 그래서 못올 겁니다. So will come. 틀린 부분 없습니다. 그 다음에 uh, I knew I knew that he was his girlfriend. 나는 그녀가 그의 여자친구라는 것을 안다 라는 부분이에요. that으로 연결이 됐습니다. 자, 시제 일주도 맞고요. 틀린 부분 없습니다. 세 번째, I walked on the street. 나는 거리를 걸었다. and 그리고 show something strange. 이상한 것을 보았다. and로 walk와 show가 연결이 됐네요. 틀린 부분 없습니다. 네 번째요. The model is both smart but beautiful. 그 모델은 예쁘, 그러니까 똑똑하면서 예쁘다라는 표현입니다. 그럼 뭐야? Both A and B가 되죠? 그래서 but이 아닙니다. 정답은 4번이 되겠네요. 자, 일곱 번째 보도록 할게요. When I was a little boy, 내가 자, 그 어린 소년이었을 때 They called me a genius. 그들은 나를 그 천재라고 불렀다라는 표현이에요. 틀린 부분 없습니다. 두 번째, if you don't do your homework, 네가 네 숙제를 하지 않으면 you l l get bad grades. 너는 나쁜 점수를 얻게 될 거야. 틀린 부분? 없죠? 3번입니다. 자, I couldn't use my computer. 나는 내 컴퓨터를 쓸 수가 없습니다. Because, 왜냐면 power had gone off. 그 파워가 나갔기 때문에 쓸 수가 없습니다. 라는 표현이에요. 틀린 부분? 없습니다. Because가 더 이전 과거이기 때문에 had pp 쓸수 있겠죠? 네 번째, because he had surprised me. 그는, 그러니까 그가 나를 놀란 나를 말하, 말이 안 되죠. because는 절이기 때문에 종속절입니다. 그죠? because가 오게 되면 종속절이기 때문에 앞에 주절이 와야 됩니다. 그래서 주절이 없는 상태이기 때문에 4번은 문장이 될 수가 없는 거죠. 그래서 정답은 4번이 되겠네요. 다음 8번에서 10번 넘어가도록 할게요. 이번에는 빈칸의 알맞은 접속사를 고르는 거세요. 자, 보시면은 8번 The detective heard a rumor 그 이제 형사가 소문을 들었습니다. 그 다음에 His face turned red 얼굴이 빨개졌어요. 뭡니까? 듣고 나서 빨개진 거겠죠? 정답은 4번이 되겠네요. 그래서 4번 after 골라주시면 되겠습니다. 그 다음에 아홉 번째 I made my own desk 나는 내, 내 자신의 그 데스크를 만들었습니다. I was 10 years old 내가 10살이었을 때 만들었다는 거겠죠? 정답은 2번이 되겠네요. 마지막 10번 The weather was bad. 날씨가 나쁩니다. 그 다음에 We had to stay at home. 우린 집에 머물러야 했었어요. 자, 날씨가 나빴기 때문에 집에 있었어야 됐다라는 표현이 되겠죠. 그럼 이유를 나타내는 3번 Because를 써주면 되겠습니다. 자, 이렇게 해서 10번까지 모든 문제 풀어봤고요. 다음 시간에는 이제 드디어 마지막 챕터네요. 그죠? 24과 풀 24과 연결해서 보도록 하겠습니다. 수고하셨습니다.